eh, kailangan maaga ako. Kailangan lagi yung pag-iistudyante, ha? Ah. <laughs> Ikaw ang aga-aga, nanunokso ka na, ha? Ah. Uy, tumawag si Mami Bell, ha? Ah. Mag-report ito sa kanya, Mami Essex. Eh, hey, Mami Essex. Sundo ko ka rito. Eh, eh, sugat mo eh. Okay lang. Ito oh, baka may infection mo. Hindi, sige. Sige na. Sabi ko na nga ba, kain na upper yun eh. Nasa mukha talaga eh. Tsaka kanina niya pa pinipilip buksan yan. Okay ko na. Thank you ulit. Ah, sige. Alis na ako. Ah, ah, ano akong pangalan mo? Corina, Corina Mendoza. Hopeless in Melvin Garces. Hi. Ah, would you like to uh, have a lift? Hindi na. Dali, dali mo na lang sa doktor yung sukat mo. Baka lumala ka yun. Sige. Kaya ka rin, ano, Mel? Magaling kang mambuyo. 
Mahirap na. Pag nakita ko ng isa sa mga tauhan ko, I won't be a good example pag nakita nila ako doon. Kaho, pare. Huwag kang TJ. Hindi naman kailangan ko matarap sa lugar na yun eh. Telepon lang ang kailangan natin. Delikado, Mel. Pinag-iingatan ko ang reputasyon ko sa kumpanya. Eh, hindi huwag mong tigil ang tulang ng karahan. Problema ba yun? Huwag kang magpilay ng kahit anong informasyon. Ayaw mo, pag-iisip ako mabuti. Malalaman mo sa akin ang sagot bukas. Ari, matagal na nakagara ang mga parato mo. <laughs> Mel, I would rather settle for a decent woman kaysa sa isang bayaran. Kapatid ka ba yan? Dali na rin sa disenteng babae. Niligaw mo yan. Pagkakagasasan mo sa paglamaglabas. Hindi tulad ng isang bayaran. One set nila. Pwede ka pang mamigil. <laughs> Loko-loko. Ipinadala ka siguro ni Satanas para tukso rin ako, no? Come on, Roma. Enjoy your life to the fullest. Ayaw mong mga tao, di ba? Hindi, patigil-tigil na muna. Tama na yan. Saka na tayo mag-uusap. O, oh, meron pa akong meeting. See you, pala yan. Okay, bye. Nakahanda na ako sa kanya. May tubo na ako sa kotse. Eh, ano naman ang laban ng tubo kung may dalang baril yung car hopper? Eh, di, uh, bibigay ko yung kotse ko. <laughs> may klase ka pa ba? Wala na. Ah, hindi ka, mag-snack muna tayo. Totoo yan. Mamaya pa namang 4 o'clock ang next class ko eh. Hindi ka? Nagbo-board lang ako sa Project 8. Ang parents ko nasa probinsya. I'm staying with a friend. I see. May hindi ba mag-discuss? Hmm? Hindi masyado. Alam mo napansin ko, loner ka. Nagsamay ka pa pag umuwi ka? Wala. Wala naman akong mga permanenteng kaibigan eh. Iba-ibang classmates ko. Tsaka yung isa pa, pag nagbarkada ako, bukod sa gastos, maapekto ng pag-aaral ko. Ano na, pare pala tayong serious students. Ako lang wala na akong mga friends sa campus eh. Pare pala tayong introvert. May number ka ba sa bahay? Ah, uh, I mean, uh, can I call you one of these days? Mm, wala akong phone eh. Ah, uh, then I'll give you my number. Tara ko mo ko, if you want mine. Kasi I'd like to invite you one of these days. Do you trust me enough to go to me solo? One way of saying na huwag akong magsama ng chaperone, ha? <laughs> Depende sa interpretasyon mo. But do you trust me enough? Mm, ay, paano namang straight guy ka? Why not? Mr. 
this. Hi, I'm Miriam. Hi, Miriam. Come, join me. Tiyempon sa campus, hindi tayo magkakausap. Busy lang ako. Marami akong research work eh. Pagyan mo lang sa akin address mo para mabisita naman kita sa inyo. Bakit? Hindi naman siguro mas mga gumisita sa inyo. I better go, Melfi. Wait! Pati hindi niyo yung reaction sa proposal ko. Baka naman na may ako ng regular visitor sa inyo. So gusto ko lang maging klaro ang lahat. You're a nice guy. And I want you to be my friend. Just that. <laughs> Hindi pa man din ako nag-uumpisa. Sumente ang nako. Pero siguro mas mabuti din naman na maging magkaibigan mo na tayo, di ba? Mauna na ako sa'yo. Siyo lamang may kaya dahil malaki-laki rin namang halagang hinihingi sa atin ni Mami Bell para sa'yo kung ikukumpara sa mga kasama mo. May isang tuloy nag-aalangan akong itiskas ang tungkol sa trabaho mo. Sanay na ako dyan. Kasama ang interview sa business ko. You're a very smart woman para sa ganyang uri ng trabaho. Pwede ka namang receptionist o maybe a more decent job. Tapos na ang business ko sa inyo, Mr. Abengo. Pwede na akong ilis. Sandali lang. Mendoza girl. Misteryosa siya, Dad. 
She's very pleasant. Pero medyo secretive eh. Mm -hmm. Ingat ka sa ganyang babae. Kapag daw tahimik at secretive eh, marami daw tinatago. Ayan no, tutuluyan mo ba? I think so. Pero tumitsayin pa pa ako. Alam mo, yung mga babae masyadong mga sentimentalist. You send them flowers and cards, nanginginig na sa kilig. At saka pala dad, ba't wala ka pang pinapapraksa ng ganyang babae? What's so funny? Sa itot kong ito, iho, at istabo ko, sinusunggap ako na lamang ang babae. Kapag ang edad nila ay 18 hanggang 24, roses and chocolate ang ginagamit sa panunuyo. Ngayon, from 25 to 29, diamonds and pearls. Kapag 30 and above, sila na ang nanunuyo sa lalaki. Check! Nag-research ako sa office ng Red Star para sa address mo. Sabi mo sa akin, wala kang phone. Ayan, no? Marami pa akong gustong malaman ko sa'yo. And how I wish na you'll allow me to know you better. Melvin, gaya ng sinabi ko sa'yo, we're just friends. Ay kung sabihin kong ayaw kong friends lang. O paano kung maging insistent ako? Magagalit ka ba sa akin? I just feel na hindi pa ako handang pumasok sa isang commitment. Eh, hindi pa naman kita kakalat ka rin sa simbahan eh. Masarap na kasing feeling na may constant companion. Parang i to somebody. Not necessarily hahawakan sa leeg. Pero parang inspirasyon. How sure are you? Pagmula na nakilala kita, parang iba na yung pakiramdam ko. I feel good. Corny to pero para naging inspirasyon kita. Sana, I make you feel good too. Melvin, stop seeing me. Hindi ako babae para sa'yo. You don't deserve me. Wow. Pinahihirapan mo akong talaga. Ang kaso, na-tsempo ka sa makulit. Oh. Mukhang na-tense ka. Are you expecting a call from someone special? Hello? Ah! Mary Bell! Ah! Nandira nga? Oo. Pwede ka na babukas alas 6. Pero ka appointment kay Mr. Abenco. Are you fond of Japanese food? Sometimes I think I'm going to be stupid. Pag nasa opisina ako, bigla na lang ang papasok ka sa isip ko. I don't know why. Tapos dinadial ko na lang mga number ni Mami Bell and I'm asking about your whereabouts. Pinagtatawa 
Kailangan na niya ako eh. Hi. At kung sino-sino ang kanyang nirero kuminda. But I still insist na ikaw ang gusto kong makasama. To tell you, honestly, ako ang tipo ng lalaki. Mahirap mo, please. Lalong-lalo na ng isang babae. But I don't know why and I don't understand kung bakit ikaw pa ang... Mr. Abeng, I decided not to see you again. Nararamdaman mo na bang sinisiryoso kita? O receive the other way around? Tatapating kita, Mary Ann. I'm very, very attracted to you. Kung bibigyan mo lamang ako ng chance, gusto kitang alisin sa ganyang gawain. You know what I mean. ka rin ng ibang mga kasamahan mo. Now you have a sad story to tell. Kung bakit nasubsub ka sa ganyang gawain. Whatever it is, I'm sure mabigat na rason. At namimiwala akong hindi mo gusto. Si Opi. Ah, pahala siya nung pagdating ako. Ah, sabi niya sa akin, dito na daw muna ako at antay na lang daw kita. Melvin, sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pupunta pa rito eh. Umalis ka na lang. Good day. Papas ako muna yun, and then magiging lisensyadong engineer na ako. Aha, sinabi mo yan, ha? At saka isa pa, Dad, malaya rin sa plan ni Corina yung makasal. Kasi may ambisyon din ang babae niya. Good. Mabuti sa isang babae yung may ambisyon. Hindi puro housewife yung lamang ang nalalaman. Dad, in love talaga ako sa kanya. Obvious ba? Ingat lang sa disgrasya. Mahirap na yung nakakasal dahil sa sabit. I promise that. No fault play. Good. Kung pipili ka rin lamang, piliin mo na yung katulad ng mami mo. Nababalansin niya ang pagkakariruman at asawa. Kaya lang, maaga tayong iniwan niya. Tayo muna, Dad. Mamaya na yung drama. Now, Ted, nag-overcome na mamang pagkamatay ng mami. Well, I think so. Does that mean we're not special someone? I think so. Corina, hindi ko alam kung matutuwa ako may ino sa iyo yan. Bakit ka ba pumayag na ibahay nung kabihan ko na yun? Tapos pinatulan mo yung Melvin. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Basta yun ako naman. Meron ka ng financier. Aga, meron ka pang maintainer. Eh, Ophie, kailangan ko si Arthur. 
Ito, gusto ko na rin naman makaalis sa trabaho ito eh. Oh, pwes. Bakit mo naman minimintin yung bata? Mahal ko si Melvin. Siya ka? So, siya. Isang minamahal, isang ginagatasan. Lalo mo na nilalagyan ang publikasyon niyang buhay mo eh. Iaalis din naman ako kay Arthur pagka-graduate ko eh. Eh, kaya ka kaya ng damo mo yun? Eh, baka nabawa naman mag magkagusto sa'yo ng todo-todo, maki-end sa'yo ng gusto yan si, si Gurang. Ha? At ito namang isa, itong Melvin. Eh, maki-end din sa'yo ng gusto. O, kung paano mo itatago si Aben ko? Aben, Aben, mas naman yung ginagawa mo yan eh. Sobrang commit na sa buhay. Bala ka. kahit mariit na apartment lang. Mas private ang condominium. Gusto ko sana maging sikreto ang pagsasama natin. Akala ko ba biyudo ka? Di walang dapat katakutan. Walang dapat pangilagan. Meron akong anak na binata. It will probably take time bago kanya matanggap. Boto na sa sayo. Eh, baka naman masyadong overrated ang introduction mo sa akin sa daddy mo. But of course, alam ng daddy ko, pag pumili ako ng babae, yung primera klase. Gaya niya. Kaya tinamang hanggang ngayon, hindi pa rin niya pinapalitan ng mami ko. Kasi mataas ang standard niya sa babae. Eh, baka naman pati sa magiging daughter-in-law niya, mataas din ang standard niya. Ha, hindi naman siguro. Hindi ka naman nakakahiya, di ba? And I have the best girl in the world. Melvin, 
Kevin, huwag ka nalang magtanong. Tanggapin mo nalang ang desisyon ko. Ayoko. Kung hanggat wala akong nabibigyan ng rason, hindi ako papayag. Lover ko ang daddy mo. What? Lover ko ang daddy mo. Noong una, customer ko lang siya. Hanggang sa... Seryosohin niya ako. Hanggang sa ibahin niya ako. Anong customer? Ano? Ang gulo. Hindi ako kasing disente na pagkakakilala mo sa akin. Melvin, noong una pa lang iniiwasan na kita. Natakot ako magkaroon ng serious involvement sa iyo dahil alam kong malayo ang estado mo sa estado ko. It was a long way, Melvin. Pinaso ko isang maruming trabaho dahil sa mga ambisyon ko. I was nobody. Kailangan kong kumahid para sa aking sarili. Para sa pamilya ko. Kala mo ba gusto ko to? Wala akong alam na pwedeng mapasukan na kayang suportahan ang mga pangangailangan ko at ng aking pamilya. nakilala kong merong ganong uri ng trabaho. Meron siyang pananaw sa buhay. Meron direksyon. Alam niya ang kanyang gusto. Ang pagkakamali lamang niya yung naging ganun siya. Pinagtatanggol mo ba siya para sa akin? O para sa iyo? Melvin, kahit na hindi ikaw ang naging karibal ko, marami pa rin akong masasabing maganda tungkol sa kanya. Pero dahil ginagamit ka lang niya. Ginagamit ka niya ka ambisyon niya. Ito kaya kaya natin ganun na. Ang importante ay ang nararamdaman ko. Ikaw, ipagtapat mo sa atin ngayon. Ano ang nararamdaman mo kay Corina? Hindi ko alam. Kaya mo ba siyang tanggapin? Hindi ko alam kung hindi mo siya kayang tanggapin. Ako, kaya ko.
tawag siya eh, Mr. Abengko o Mr. Garces. At hindi na ako siya babalik dito. Alam mo ba kung saan ang address niya sa probinsya? Eh, Mr. Garces, kung may plano mo kayo sundan si Corina, huwag na lang ko kaya. Kasi yun, nagsama na ko sila mag-asawa eh. Asawa? Ay, hindi ko alam yun ah, Mr. Garces ah. Matagal ko na akong kaibigan si Corina, pero... Alam niyo naman ang babae, masyadong malihim mo yan, masyadong masikreto eh. Kailan ko lang naman yung nalaman na maagaw siya ng kasawa sa probinsya. Mayaman ho yung lalaki, anak ko ng primerenteng pamilya sa Ilocos, eh ayaw sa kanya ng pamilya. Ano? Nilayo sa kanya lalaki, pati ho na rin ho yung anak. Anak? Oo, oh, apat na taong gulang na ho yung anak ni Corina. Kaya sa samahan na lang ni Corina, gumawas ng Maynila. Pero... Sinimpa niya sa sarili niya, kahit anong mangyari, talagang kahit mahirap gagawin niya, makuha lang ho niya yung anak niya doon sa mga mata pobre niyang binan. At palagay ko, mahal pa rin ho niya yung asawa niya eh. Dahil nung sinundo dito, ayun, kung nasisyo na siya sumama. Eh, pakala ko po eh, si... Kaya ho yung kamuntik na ho ninyong pag-awayang mag-ama, eh, nag-aari na ho ng iba. Kaya ho, kung ako sa inyo, at si Melvin, Ipalagay na lang hindi na parang isang hangin dumaan sa pamilya niyo si, ay sa, at buhay niyo si Corina. Di ba? <laughs> Pareho lang pala kami. <laughs> Pareho pala kami nagmarag ng wala ng aking anak. <laughs> If you think you're in love with her, go ahead. Pwede mo na siya itira dito. Hindi ako makikailang. Ibalik mo na sa kwarto mo yung maleta mo. Wala na si Corina. Walang saisa yung ginawa natin problema dito. Walang ibang babae ang dapat na tumira dito kung hindi ang mami mo. We are still living with our sweet memories. Wala nang iba. Ikaw at ako, eh hindi para kay Corina. Ganun ang dapat na mangyari. Life has to go on, son. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo pwedeng iwanan ang daddy. One day, darating sila sa buhay na itong mga ama. Mas matindi pa sa... Sampung ko rin ang maglalala. Women, we both decide. 